de filme que me fascina e que eu sempre revisito para descobrir novas camadas é aquele que mais faz perguntas do que fornece respostas. E normalmente onde o espectador é jogado em uma trama onde existe um grande conflito, normalmente partindo de uma acusação, e os fatos não são encenados. A gente tem que acreditar na palavra de um personagem ou na palavra de outro. Foi assim, por exemplo, no maravilhoso filme de 2009 chamado Dúvida, onde o dramaturgo John Patrick Shanley dirigiu a Meryl Streep como essa freira rígida, diretora de uma escola católica, que acusa o padre mais popular entre os alunos de ter se insinuado sexualmente e até de ter abusado sexualmente do único aluno negro daquela escola. Não tinha fatos. Era só a convicção da freira e a convicção de inocência do padre. E é assim agora em Luz, um filme que não estreou comercialmente nas salas brasileiras, mas que está disponível em streaming no NetNow. Nele, a gente acompanha o Luz, um garoto que foi adotado, ele vem lá da África, da região da Eritreia, uma zona de guerra, ele é adotado por essa família branca e ele se torna esse aluno perfeito, adorado na escola, tira boas notas, é atleta e é aquele filho exemplar. Até o dia em que a professora de História da escola faz com que os alunos redijam uma redação e o Luz entrega uma redação que tem aspectos violentos, armamentistas, comentários anárquicos e a professora se assusta com isso e acredita que talvez aquilo que ele escreva seja de fato aquilo que ele pense. Ela conversa com o Luz, conversa com os pais, todos negam, diz que isso é bobagem, mas um sinal vermelho acendeu para essa professora e ela acha que tem que convencer todo mundo na volta dela de que existe algo de preocupante nisso. If you googled model student, Luce Edgar's picture would come up on the computer. Given Luce's background, you and Peter must have faced quite a few challenges, the language barrier, the culture shock. I mean, you don't pull a kid out of a war zone and have him turn out like Luce without a lot of help. Which is why this is so difficult. Difficult? O filme, na verdade, vai entregar algumas respostas, talvez não aquelas que a gente esperava ou da forma como a gente imaginava, mas toda a travessia é feita com essa vontade de gerar dúvida e questionamento. Isso vem, claro, de um roteiro muito bem escrito, que planta pistas, mas não entrega demais, que esconde algumas coisas, mas não ao ponto de se tornar ininteligível para o espectador. Mas, principalmente, e é aí que eu atribuo o maior sucesso do texto uh, de Luz, é ele conseguir desconstruir a imagem dos personagens, colocar eles de forma vulnerável para o espectador, e aí sim confundir a nossa cabeça. De um lado, esse aluno tão perfeito, a filho tão exemplar, que de repente tem essa, essa fama questionada pela família, pela escola, pelos amigos. E outra, essa professora, que símbolo de autoridade, de repente também se vê uh, um pouco fragilizada perante os colegas, perante a comunidade escolar, com as suas capacidades profissionais e emocionais questionadas. Você me teacher? Eu não me lie to me. Eu não É a verdade. Miss Wilson, there were a lot of rumors. This woman decided to go after him on some witch hunt. My home was vandalized. I'm not going to ruin some kid's life because you come in here with some hunches. Is Where? my son being accused of a crime? He sure here? as hell is about to be. It's like I only get to be a saint or a monster. Tell me the truth! Para essa mistura, o diretor Júlio Zouná, com toda a propriedade e lugar de fala que ele tem como um cineasta negro, ainda traz para o centro da discussão as questões raciais. Mas sem ser óbvio, sem ser panfletário. O principal foco aqui é esse extremo de pressões que a sociedade coloca em cima de pessoas negras. O menino Luz, por exemplo, adotado de uma região pobre de guerra da África por uma família branca com dinheiro e salvadora, precisa, aos olhos da sociedade, ser esse aluno perfeito, esse filho exemplar, senão vão julgar que ele não está aproveitando a grande oportunidade de vida que foi dada a ele. Ao mesmo tempo, é essa mesma sociedade que, quando vê o Luz ser acusado pela professora, também começa a imaginar, de forma estereotipada, que ele é esse menino negro, marginalizado e violento. Mas eu não preciso de sua aprovação. Eu não vou ser alguém que se sente só para se sentir melhor. Você ainda não entende. Você não entende. Não é só sobre você e não é só sobre mim. A América te coloca em uma box. And it's tight and it's dirty and you can't move. But guess what? Too bad. We're all in there together whether you like it or not. 
Por ser tanto um filme que coloca personagens em conflito, é de se imaginar então que luz seja o palco para que atores brilhem, né? E é isso que acontece. O Kevin Harrison Jr. é uma grande revelação como luz. Ele vai de um ponto ao outro do personagem com muita rapidez, com muita complexidade, sem nunca insinuar através da performance algum posicionamento em relação a esse personagem. A missão de montar o quebra-cabeça é mesmo do espectador. E a gente tem, claro, o Octave Spencer, uma atriz muito querida pelo público, muito presente, que já ganhou um Oscar de atriz coadjuvante por Histórias Cruzadas e depois também foi indicada por Estrelas Além do Tempo e A Forma da Água. E olha, acho que a gente nunca viu o Octave Spencer como aqui. Ela está extremamente sutil, extremamente discreta, para capturar toda a convicção dessa mulher na acusação que ela faz em relação ao aluno, mas também a todos os demônios internos que ela passa a enfrentar nesse processo. Na minha opinião, é a melhor performance da Octave Spencer até aqui. E a gente também tem a Naomi Watts, uma atriz excelente e que, na minha opinião, não recebe as chances que merecia. Aqui ela tem um ótimo papel. Ela interpreta a mãe do Luz, essa mulher que tem certeza absoluta que criou um filho perfeito, um filho, um filho de boa índole, mas que, ao presenciar essa acusação que está sendo feita em relação a ele, também começa, de certa forma, a se questionar se não tem um estranho dentro da própria casa. Enfim, Luz é um filme super provocador, super instigante, bem atuado, bem roteirizado e que com certeza entra nessa minha listinha agora de filmes que eu vou sempre revisitar para descobrir outras e novas camadas, não só em relação aos personagens, mas em relação a todas as incógnitas que o filme apresenta e das conclusões que ele quer que a gente tire ou não a partir delas. 